Jomba kwa kwanza kabisa ni kwamba umefanya mashindano ni nadhani ni kwa mara ya pili kama sio ya tatu ndio je unadhani kwamba mashindano haya yanaweza kusaidia kuweza kuipush lugha yetu ya Kiswahili kwa mataifa zaidi yani Mato... yani bila kupepesa macho jiblaki ni ndio kwa sababu kwanza ni kitu cha kipekee sana kilichofanyika kwa sababu mimi nilikuwa naweje kujiuliza kwamba nani au lini atatokea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuitengenezea mazingira lugha ya Kiswahili kuweza kujulikana duniani Hakuna platform nyingine, hakuna nafasi nyingine yoyote ya kutangaza lugha ya Kiswahili vizuri kama hii ambayo imefanyika leo. Hii ndio nafasi pekee na inayotangaza kwa nguvu na ni moja kwa moja. Ni kitu cha kihistoria sana. Na kama unavyojua mimi nimejaribu sana kupigana kuhusiana na lugha kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo nimefarijika sana, 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 sana. Kwa kujibu swali lako kwa maneno machache, jiblake ni ndio. Unafanya kwamba Serikali kama isipoweka mkono wake tunaweza kuchangaza Kiswahili kimataifa maana yake tunaona kwamba serikali imekuwa na watu wakualikwa tu kuja kuhudhuria hapa kama hizi. Ya yeah, mimi nafikiri sasa hivi tusitupiane kwanza lawama. Sasa hivi tuangalie kila mtu ambaye anaona kuna nafasi nzuri ya kushauri kitu gani kizuri kifanyike tukifanya kazi kama timu tukifanya kazi kama kwa umoja wetu bila kusema kwamba serikali afanye au sijui anapunguza nguvu hapana serikali ilikuwa hapa na wameona kwa hiyo mimi nafikiri wakati mwingine wao wenyewe wataonge, wataongeza nguvu moja kwa moja katika kuchana tukianza kusema kwamba huyu amefanya huyu akufanya huyu anakosea tukianza kutupiana lawama tutaweza kwenda kwa hiyo mimi nasema jambo hili limefanyika aidha serikali imeweka nguvu zake aidha haijaweka lakini hii nafasi nzuri sana ya kutangaza lugha yetu katika nyanja na kama unavyojua kwamba ni lugha ya sita kuzungu kuzungumzwa duniani. Kwa hiyo na imekwenda kuzungumza katika nchi ambayo ina watu wengi duniani. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani lugha yetu inaweza ikaja kuwa kubwa. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba wale ambao ni walimu, wataalamu wa lugha, wasanii na watu wengine waione hii kama eh, ni fursa ya kibiashara katika eh, katika uwanda wa lugha Kiswahili. Ninyi ni wasanii. Ni watu ambao Yes. Mimi na Sani ni watu ambao mnaweza kumpa promote lugha yetu ya Kiswahili kimataifa kwa sababu kazi zenu zinajiunza nje ya nje ya nje. Ni sehemu ambayo hawajui Kiswahili. Je, mna mikakati gani sasa kuja kuitangaza lugha hii ya Kiswahili? Ah, uh, iko mingi. Kwa mfano mimi nilikuwa China juu sikate hapa na nimefanya hiyo kitu katika katika mji wa uh, Shanghai na nimekaa pale kwa wiki nzima na watu wengine kama hawa kumi wanakwenda kuna wengine walishatangulia mwaka jana na hii kama unakumbuka ni mashindano ya pili ya tatu na ya nne na kuhakikishia ndani ya miaka kumi, tutakuwa tunazungumza kitu kingine saizi kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Hii tunachokifanya leo kitabakia kuwa historia. Baada ya kushiriki kwa kampuni hii, ni kitu aboreshe ni kitu ambacho kuongeza kitu kuboresha zile mashindano. Mimi nafikiri kuongeza idadi, kusema kweli inaumiza sikuwahi kufanya maamuzi kama haya. Kwa sababu washiriki wote ni wazuri, wote wana uwezo unajiuliza. Mimi kama mrisho mpoto, hii fursa ya huyu mtu kwenda kufanya maisha China na kutangaza lugha ya Kiswahili napomnyima huyu kwa kupendelea nitakuwa nimefanya nini au kwa hiyo unajikuta kwamba unakuwa katika wakati mgumu katika kufanya maamuzi kwa sababu washiriki wote kiukweli wote 25 wamejiandaa vizuri sana lakini kwa sababu kuna kushinda na kushindwa lazima mwingine atoki kwa tunajaribu kuangalia vitu vidogo vidogo ambavyo watu wamekosea kwa ajili ya tunaweka pale tu lakini kiukweli watu wote ni wazuri wote 25 ni wazuri ah kuna washiriki wa Zanzibar da na Mwanza vipi kusema mikoa mingine sasa hii nafikiri naweza nikawashauri watu wa Star Times kwa ajili ya kutanua uwanda kuangalia na mikoa mingine waweze kupata hiyo fursa, waweze kupata hiyo nafasi kwa sababu wao wameona nafikiri watatamani. Kwa hiyo mwakani na mimi wataenda mikoa mingi zaidi kuacha Zanzibar, Dar es Salaam na Mwanza. Nashukuru sana. Asanteni sana.